Ну что, ребят, чемпионат мира, Анахейм, Анахайм, ЕСА. Мы встретились два спортсмена, один бывший, другой еще действующий. Руслан Нурудинов, я думаю, что вы все его знаете, олимпийский чемпион 2016 года в Рио. Сознательно нет, а как бы, так скажем, физически, то есть материально, да. То есть э, появились деньги в любом случае, появилась какая-то фан-база, ну, по крайней мере, э, у себя в стране. Это не самое плохое. Это одно из самых лучших, вообще-то. А в остальном, в принципе, сознательно, ну, как бы, сам, как таковой, не изменился. Этого не чувствую. То есть я, наверное, год, наверное, осознавал то, что я стал олимпийским чемпионом. Может, даже больше. Вообще планируешь выступать или нет? Потому что сейчас вижу, что по форме ну, мы с тобой обсуждали, что как бы в принципе не готов, но и видно, что на помощи тебя не было. Вот следующий вопрос это будешь ли выступать вообще? Есть какие-то планы в этом направлении? Ну, в последний месяц тренируюсь, в принципе, вот за вот этот месяц начал только тренироваться, на... набираю базу потихонечку. Будем готовиться к азиатским играм, они пройдут в следующем году в Индонезии, в Джакарте. Ну, то есть для Азии это довольно-таки да, 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 да. большое соревнование, то есть э, в любом случае да, будем, потому что мне еще 26, в принципе, это нужно еще э, работать. Дали, далеко не конец. А, а какие цели перед собой ставишь? То есть просто как бы вот, взять еще раз выиграть или какие-то результаты, какие-то килограммы хочешь все-таки? А, о результатах пока думать не хочется, потому что, честно сказать, за полтора года не хотелось даже приближаться к штангу. Да, у меня такое было, это я прекрасно понимаю. Так что, нет, я считаю, что я правильно сделал то, что передохнул, я вообще не задержал абсолютно, был далек от штанги этот год. И последние два соревнования, которые я смотрю, придают какую-то вот бодрить просто. Возвращается тот самый азарт, хочется опять на помост. И, в принципе, я считаю, что было правильное решение вот этот год отдохнуть все-таки и как-то немножечко освежиться. Мне бы не хотелось бы, чтобы ты не продолжил. Потому что, вот знаешь, ты когда так красиво появился, и не могу сказать, что тебя не было, но ты так красиво появился с большими килограммами и достаточно вот так уважаемый, знаешь, красиво, красиво поднимаешь. Я думаю, что твой язык вообще все помнят. Это как бы твоя фишка. Да, логотип, логотип. Вот. И как бы на Лондон, на Лондон, на Рио, как бы, в принципе, я, как бы, знаешь, вот, мне что-то вот хотелось тебя победить. Что скажешь по поводу результатов, которые были здесь? Вот, если ты смотрел категорию 105, которая буквально закончилась минут 15 назад. Тяжело что-либо говорить, конечно. Результаты довольно-таки непосредственно. То есть мы все прекрасно понимаем. Мы все прекрасно понимаем сами, да. Те, кто, в принципе, знает тяжелую атлетику, они тоже все прекрасно понимают сейчас. Но для данного уровня были довольно-таки нормальные результаты. Сергей посчитал, говорит, 56 подходов было неудачно. 56%. Да, 56 процентов. Я очень, да, заметил. То есть очень, очень много очень красного. Много роняем, да. Все пытались, все хотели золото. Ну, понятно. Случае, все, хотели, все хотели как можно лучше, но... Все посмотрели на результаты и все захотели золото. Ну, исходя из той ситуации, которая есть быть. в стране, о, в стране, в странах и в мире, в принципе, будет, будет видно, я так понимаю, что в следующем году, куда она будет идти. Ну, это смен категории. То есть сейчас ходит такая достаточно уже хорошая молва о том, что будет меняться категории, будут меняться правила. И достаточно так серьезно будет меняться в плане олимпийских игр, в плане категорий. 
Вот. И одна из, один из слухов это то, что категория 105 уже, категория 105 уже не будет. И будет категория там, выше 105. То есть будет где-то 110-112 кг. Ориентировочно пока еще не ясно. Что можешь в этом направлении сказать? Нет, вообще считаю, что давно нужны были какие-то скачки, инновации. В любом случае, когда есть какие-то изменения, все равно появляется некий новый интерес. Не важно, а что у нас, да, важно, что у публики. Потому что в любом случае мы все равно, как бы то ни было, ориентируемся на публику. Если это поможет набить новую фан именно для тяжелого ответственности, это будет замечательно. А что касаемо той же самой категории, нашей категории 105 кг, 110 кг будет э, актуальнее, интересно. потому что да, после 105 уже свыше многие ребята просто артачились и не могли выбрать категорию. Ну, да, то есть либо кто-то терялся в этом промежутке, которые, те, кто весили 115-120, они просто терялись, потому да? что они не могли попасть в 105, потому что они либо высокие были, им приходилось бы слишком крутые. А сравниваться да, с тяжами, которые килограмм, да, это очень сложно. Соответственно, как бы, ну, у меня тоже как бы, это, такие же самые мысли в этом направлении, что обновление категории в большую сторону, особенно категория 105, добавит больше мяса, я думаю, что будет более интересно, потому что Намного. будут поднимать, как мы уже с тобой обсуждали, что может быть даже в толчке будет за 250, и в рывке, наверное, тоже будет порядка 25, я думаю, можно будет видеть. Можно будет видеть, вполне возможно, потому что мы прекрасно знаем, что если будет категория 110-112, то это минимум 120 кг мяса тренировочного, по крайней да. мере. А это уже дает большую базу, большую базу чтобы большую. протолкать хотя бы 250, потому что даже с весом, ну скажем, 110-112 кг, мы, по крайней мере, ребята, которые выступают в 105, ну толкали 240 на тренировке, ну практически каждый из нас. Так что, думаю, 200, 220 даст нам базу для 250 это однозначно. Плавный вопрос сразу от категории о том, что, что происходит на соревнованиях, то, что происходит, происходит на тренировках. Вообще, какая была твоя подготовка? То есть многие атлеты очень много вносят тренировочных подходов в социальные сети. То есть ты сам прекрасно это понимаешь, сам это прекрасно видишь. То есть раньше это делалось для того, чтобы очень давно это было, насколько я помню, когда еще в юниорах был. А это делалось для того, чтобы, возможно, напугать. Знаешь, как бы психологически ну, кого-то зад... задавить. Да. да. А сейчас, как бы, многие, независимости от того, придавить, не придавить, просто публикуют для того, чтобы как бы, показать свою силу. Да? А у тебя этого как бы, перед Олимпийской играми я как бы, особо не намечал. Это сознательно, практически. сознательно старался следить, подписан на тебя. И я помню, что там одна фотография вы где-то на сборах, вот, еще одна фотография где-то, все. Соответственно, как бы вопрос такого характера. Какой вообще вес был собственный, максимум развивал, да? Что он тебе давал и результат? Если это можно об этом говорить уже сейчас, какие результаты вообще показывал на тренировке? Ну, в принципе, после Олимпийских игр я загрузился в некие тренировочные подходы, которые да, я считал нужными. А вообще, мне медийная личность, как бы, и до, скажем, того же самого чемпионата мира в Польше тоже не было меня практически все задались вопросом, откуда вообще он появился, как бы, хотя, в принципе, с тобой встретились еще в Лондоне. Да, да, да. Вот, э, так что просто сам не люблю как бы, афишироваться и люблю быть в тени, чтобы никто не знал. И ведь меня больше пугает. Так вот, конкретно, вес и результаты. Набирал до 113. Помню, ровно 113-280, это максимальный вес, который набирал перед Олимпиадой. Было очень тяжело за счет того, что в ноябре 2015-го оперировался повторно. Набирать базу было нереально тяжело. Где-то к июню месяца набрал хорошую базу, сделал 200-240, 205-2 подхода. Просто рядом участвовал. Практически рядом. 205 я рвал до, до травмы, как бы, и довольно-таки хорошо. Я это должен был уже взять, потом вот. Вот. Толкал, конечно, 240, позволяла база больше, тренер не, не хотели. Это глупо, это глупо, да. Просто не хотели, просто боялись того, то, что вроде там 8-9 месяцев назад прошла операция. И как бы рискованно и глупо. Да. То есть реально была такая задача, 
что если понадобится на Олимпиаду, то есть мы ждали, что нам могут составить хорошую конкуренцию и ждали борьбу за 240 вместе. И думали, что в принципе хорошо набрали базу, будем Она толкаться будет туда. Да, за 240. Вот, но в принципе этого делать не пришлось, мы довольно-таки хорошо выступили, по-моему. Вот. Вопрос относительно тренировочного процесса. Вот сейчас, как бы, особенно, ну, ты сам, сам видишь, как развиваются Штаты, вот, и, опять же, они сейчас черпают как можно больше информации, и многие верят в то, что результат в тяжелой атлетике э, в первую очередь базируется на, на силе. Вот, твое мнение, абсолютно твое, понятно, что сила нужна. Но сила нужна в любом сила, случае. Сила нужна в любом случае, да, но вот просто твое мнение, то есть э, делать лучший акцент, на построение базы, я имею в виду там, много приседать, много делать тяг, вот в этом плане, либо все-таки работать как бы немножко на движение, удивлять этому внимание. Ну, многие очень часто забывают про стретч, то есть про растяжки. Да. У нас как бы очень сильное такое внимание дается именно этому. Я физически, может, очень даже не сильный. То есть базовая сторона у меня очень сильно страдает. Я, например, у меня два оппонента в Узбекистане в 105, это Дусмурадов, Сардор и Фрэнфа. То есть по базе они как бы сильнее меня, именно с базовой составляющей. Вот. Я считаю, что немалую роль все-таки играет техническая составляющая. То есть именно то, что нам ставят в детстве тренера еще, вот эта самая техническая составляющая, она как-то выносит больше даже та, та же самая сила. Да, в тяжелой атлетике все-таки нужна динамика. А динамика отрабатывается с весом, понятно что, но в основном в движении. Соответственно, как бы а, то, что я думаю, что многим будет интересно, что нужно в первую очередь, конечно же, нужно работать над базой, нужно еще работать над ее, над ее ре реализацией. А, вот хочу перед всеми задать вопрос, если будет подготовка а, к чемпионатам Азии, к миру, а, можно ли будет приехать на неделю, на две, Просто вот посмотреть, поснимать, пообщаться, посмотреть на вашу школу. То есть как бы вот за кулисы непосредственно вашей подготовки, возможно, какие-то особенности, какие-то упражнения вот этого плана можно будет? Вообще, думаю, без проблем. Просто надо обговорить это с федерацией. То есть вам это надо обговорить с федерацией. Мы, спортсмены, всегда открыты к этому. Спасибо в любом случае. Надеюсь, что мы увидим тебя еще раз. Не раз на соревнованиях. Сам будет везде. Да. Спасибо. И вам. А вам, если было интересно, ставьте лайки и мы все-таки поедем в Руслан и запишем больше видео и больше интересного о том, как они готовятся. И плов. Собственно. И плов, конечно. Пока. Это, это само собой.